去哪儿啊？去公司啊。出去摆了门吧。关你什么事儿？让开。有本事从我身上压过去。别以为我不敢。我叫秦小曼，我们之前通过电话的。我是来租房的，啊、租房子是吧、嗯？进来吧，房子都给你准备好了。好。萨利文是我先生的姓，这栋公寓就是他买来送给我的。中西联合商会会长到马里弄晓得吧？他特别喜欢我这里的。楼上这一层基本没什么人住，房间与房间之间隔得很开，所以私密性很好。这个就是你的房间了，怎么样？房间很宽敞吧？我这整套沙发全部都是英国进口的，别动。你你穿着这个鞋子不要踩在上面哦。哦。哦。哎，这是什么？哎，这这没什么啦。这是不是发生过命案啊？哦，没有没有没有，嘘。你别说话，让我来推理一下。尸体头朝门，脚朝窗，窗。窗口上有个破洞，尸体一定是被人从对面大楼开枪射死的，对不对？啊，呃，不是的，不是的，太好了，我就住这间，啊。亲爱的姨妈，我已经到达上海了，明天就去巡捕房报道。我已经在上次跟您提过的沙利文公寓住下了，这儿的房子特别好，房租也便宜，但住的人却特别少，挺奇怪的是您隔壁新搬过来的邻居，我刚刚听到你们家里有枪声。你听错了，走吧明天拿到搜查令，你就死定了。您好，我是来报道的。
华东第一警校第三期毕业生，我叫秦小曼。你就是秦小曼呐、啊？是。听说在警校全科第一，刑侦技能优，射击优，格斗优，不错。哎，都看看。看看。看看。啊，哎呀，都是这帮记者闲的没事儿啊。飞出这工董局重男轻女，现在好了，还来个女警撑门面，切！哎，学校和实战是两回事儿，巡捕房不养闲人。明白，我会努力提高自己的实战经验的。散了，散了，散了啊！我没事干什么？你们啊？我现在就想向您申请一张搜查令。你还需要搜查令？是，住在我公寓对面的一个男人很可疑，我昨天晚上在他房外听见了枪声。你还听到了枪声？没错。听声音是科尔特 M 幺九幺幺，改装过，一共响了三次。嫌疑人还是你邻居？是，男性华人，身高一米八左右，三十岁左右，中等身材，就像是我说的就是他。哎，好好好，好了好了好了，金小曼没事了啊。哎，他是我们巡捕房特别顾问、啊、罗非，没事吧？特别顾问？那你刚刚为什么把枪口对准探长？麻烦你观察的仔细一些。我枪口对准的不是他，而是后面的木板。他经常这样，我们都习惯了。<笑>罗非，为什么冲着木板开枪啊？新来的，你去找找看，刚才那箱的子弹到底在哪儿？奇怪了，怎么没有弹头啊？你用木屑做的弹头？想让子弹消失，你只要用和目标相同的材质去制作弹头就可以。打木板就用木屑制作弹头。打墙壁就用砖粉来制作弹头，如果打的是人，就用骨粉做的弹头。没错，幽灵子弹的秘密，我已经破解了。嗯，那这么说，你昨天晚上是在做实验？废话，手劲儿可真大。哎、呃，我的红酒。哎，我还是不太明白，特别顾问到底是什么意思啊？你也是警探啊？我不是警探，而是侦探。由于巡捕房的破案能力太差，所以经常需要我这个特别顾问提供技术援助。罗非，说话客气点。他是新来的警探，秦小曼。他毕业于华东第一警校，今天是第一天来到巡捕房。他跟自己的父母关系非常的疏远，从小是由姨妈照顾长大，姨妈对他非常的溺爱。而他这个人，性格开朗，急于表现。他怎么知道的？哎，探长，嗯，下一个需要我解决的案子是什么？呃，没有没有，都是寻常的小案、啊。我自己来，我自己找。嗯，妻子离家出走，丈夫报警寻人，至今杳无音讯，生死未卜，已离奇失踪多日。有意思。哪有
意思了。这个报案人说，他最后一次见到妻子的时候，他妻子身上穿的是僵尸黄朵云皱的旗袍，穿着金黄色的高跟鞋，戴着珍珠耳环，右手的手腕上戴着翡翠手镯，手上涂的是红色利扣的指甲油。这有什么问题吗？你昨天入住公寓的时候，接待你的房东汪太太，她穿戴的是什么？紫色露肩旗袍，深红色镂空高跟鞋，手上还戴着珍珠戒指。那她有没有涂指甲油？涂了，棕色的。错，她涂的是酒红色的指甲油。你身为一个接受过专业训练的警员，连昨天见过的人都记不住，而这个报案者的妻子已经失踪了多日，他却能记得清这么多细节，所以他要么是个天才，要么就是在说谎。哎，罗非，你去哪里？查啊！我只让你协助警探破案，没有让你独立调查，明白吗？你的意思是，我还需要一名警探？好的，我自己选。行亮的。过来，干什么？你有案子了，跟我走。哎，你等一下走走走，说了多少遍了，少爷不在家，再敲的话，我打电话叫巡捕了。老伯，我们就是巡捕房的。啊，请。田鸡，我去通报。好啊。啊，这家可比苏姐家有钱多了。以前有钱。刚才我们走的小路，整体铺的是颗粒均匀的灰白沙，可最新补充的一小部分却是不值钱的灰沙。家里来了客人，连个茶水都没有，说明整个房间里除了这个老头之外，没有其他佣人了。应该是付不起工钱，都辞退了吧？还有这博古架，博古架的特点就是错落有致。你看这些花瓶，样式重复，颜色重复，描画重复，说明这房间的主人只剩这些花瓶是古董了。为了补充门面，所以都拿出来了。所以这只坏了也没有被换掉。<咳>您好。博远病了，有什么话跟我说吧。我是他母亲。马博远真病了？真的病了。自从梦竹出走以后，他天天茶饭不思，躲着不愿见人呐。茶饭不思，只吃理查饭店送来的牛排大餐。这是我点的。妈，谁来了？是不是海之斋送点心的？嗯。这二位是巡捕房的。巡捕房？你们那个夜警探是来过的呀？结案了。放心吧，好了好了好了。马公子，嗯，夜警探已经帮您找到您太太了。
还没啊。那怎么就着急结案了？难不成您不想找到曾夫人？没有，哎，欢迎，欢迎。你们巡捕房不是很久没有消息了吗？我们以为人找不到，没有希望哎。您平时和太太的关系如何啊？哎呦，这这小两口年轻的夫妻，这吵吵闹闹的，还不是家常便饭吗？是吧？他离家出走的当天，你们有发生过争吵吗？这倒是他无理取闹了，三天两头闹着回娘家。阮梦竹失踪后，你们是不是一直就在家里等消息啊？是啊。哦，就是三天前，去给我爹扫了个墓。这也是求老头子保佑，人能尽快的找回来。对对对，对。马老夫人，我们想和马公子单独聊聊，麻烦您回避一下。当然，博远啊。这两位警探是来帮你找梦竹的，有什么问题好好的说。哎，你说你太太留下一封信，信在哪儿？信在楼上我的卧房，我这就去取。哎，二位还是留步吧，我拿下来就好。不用了，我们跟你上去看，请吧。吴律师，赶紧来一趟。我找找看啊昨天的马票，看来你太太失踪，对你的心情没什么影响。啊，这都是朋友硬拉我去的，帮我散心，不好推啊。我刚才看到你的舞鞋，新打了蜡，是今天晚上要出去跳舞吗？习惯了，羊皮不打蜡是容易坏掉的。拿去百乐门也是习惯吗？新找到了，博远，我走了。你的母亲蛮横无理，你对家庭生活毫无负责心。今天他使我明白了，我不愿再忍受下去，我要去寻找我的新生活，做一名活得有意义的新女性。就此别过，阮梦竹。不对，信是假的。信是真的。但时间是假的，这封信应该是马太太一年前某次离家出走前写下的吧？他是是经常是吵着要离家出走，可是你凭什么说这是一年前的信？就凭这张纸，还有上面墨水的变化，还有“新女性”这三个字。一年前上映了一部电影叫《新女性》，讲的是女性冲破封建家庭的牢笼，奔向新生活的故事。他在信里写道：“今天他使我明白了，这个他。”说的就是电影里的女主角，所以这封信是一年前就写好的。你把一年前的信拿来冒充是他这次写的，什么意思啊？马公子，向警方提供伪证是有罪的。这封信是我妈找到的，你你你们去问她好了。那还有没有别的事儿也搞错了呢？我我想想，我我想想。马夫人，吴律师，你总算来了。楼上正在问话，你赶快去看一眼吧。放心吧，我去看一下。不就是赌个马，跳个舞吗？天天吵着回娘家。女人呢，就是天生爱耍小性子。有什么用啊
，娘家不是还得送回来吗？没有我们马家在上海的声望，你们家什么生意搞得成啊？这些他可就没地方可以去了。再闹，再闹我就就杀了他。没有杀人，那他还能去哪儿呢？我不知道。马公子，其实你没必要再装了。你应该知道，我既然能推理出信的事儿，那就迟早能推理出失踪案的真相。现在有警探在这儿，只要你说出来，这都算你自首，一切都可以重新发落，对吧？对。其实，那天晚上，马公子，来到这边坐，来，你是哪位？我是马家的律师吴清风，请问二位搜查马公子的卧房有搜查令吗？吴律师。是马公子自己带我们上来的。马公子，是他们非要跟着我上来的。我们正在调查阮梦竹失踪案的线索，请你们配合一下。邵夫人的案子一直是由一位姓叶的警探负责的，你们这是私闯民宅啊！也严重了，我们就是和马公子随便聊聊。马公子不是警方的嫌疑人，没有义务回答二位的任何问题，请忙。走。哦，等一下，还有最后一件事儿。再会。这个马博元肯定有问题，刚刚都差点招供了，都怪这个律师，早不来晚不来，偏偏这个时候来。不过，你刚刚跟马博远说什么了？秘密啊！但如果你够聪明的话，就应该能想到。那我们现在去哪儿？回家睡觉。哦，对了，你怎么知道我是华东第一警校毕业的？推理演绎啊，你演护山大长的时候，动作迅速，资质标准，明显接受过专业警校训练。而华东第一警校是目前国内唯一招收女学员的。但你又是怎么知道我是由姨妈照顾的呢？你昨天一到，给家里人写信报平安。一大早你把信放在了门房，让房东代寄。我经过时不小心瞄了一眼，你没有写给自己的父母，却写给了姨妈一家。我想，你一定跟自己的父母很疏远吧？他们，他们都去世了。呃，对不起啊，没事。麻烦等一下，还有一本。好的。秦警探，你上不上来呀、啊
我们这是要去哪儿啊？华宅。白天不是已经去过了吗？有些东西白天是看不到的。你不会是要自闯民宅吧？不是我，是我们。我是不会给你通流合污的。秦景泰，你现在可是跟我同流合污了啊！你是私闯民宅，我是看到可疑人物跟进来调查。好吧，那你就盯紧你的可疑人物，千万别跟丢了。有什么问题吗？马家前退了所有佣人，连客厅里最常用的桌椅都没人打扫。可这辆车为什么会收拾的这么好？这这哪儿收拾的好了？这车上可全是灰尘。哦、啊，就是三天前去给我爹扫了个墓。这些浮灰应该是三天前扫墓留下的，而且车身还新上了蜡。那也只能说明。马博远喜欢自己的爱车，也有可能是要掩盖车身上的痕迹。哎，这儿有划痕，女人的指甲。之黄朵云咒的旗袍。马天每次车辆右侧，而染了红色指甲油的手就放在车窗的位置。车辆在行驶，加速，马太太紧紧的抓住车窗不放，但由于车速太快。他渐渐的抓不住，指甲就这样被折断，嵌入了窗户中。就是这儿，我白天经过时就觉得不对劲儿。这里的沙明显被替换过，新补充的是不值钱的灰沙，他们想掩盖什么呢？有汽油的味道，应该发生过车祸。驾车的人发现情况不对，慌乱之中，车子冲向了这块空地。当天晚上的真实情况是。马公子驾车想去寻欢，而马太太阻拦。你干嘛？我跟你一起去，我倒要看看到底是哪个狐狸精。疯了吧你，松手！哎，站起，松开。为了不引起大家的注意，马博远就报假案，说阮梦竹离家出走失踪了。那尸体呢？如果是你，你会把尸体藏在哪儿？狗窝附近，花园。没错，埋在自家的花园，既方便又安全。白天经过那的时候，我看到狗窝附近有很明显埋过东西的痕迹。
，你干嘛？去巡捕房啊，找人把尸体给挤出来。尸体现在不在这儿，老婆不见了，不去娘家找，不去朋友那打听，更不催着警方办案，反而是去郊外扫墓，你不觉得很奇怪吗？心痛。如果没猜错的话，这应该就是马太太的头发。有人来了。哎，马不愿来了怎么办？来的正好啊，搭个顺风车。见马太太目的太诡异了，我们来这儿干嘛呀？待会儿就知道了。走吧。哎，这边，别跟他走同一条路。藏尸、袭警、非法持枪。什么？马博远不是凶手？也许马博远根本就不是凶手，他也是受害者呢。他自己都已经招供了。他陈述的不过是眼睛看到的事实，但却未必是真正的事实。这两位警探是来帮你找梦竹的，吴律师，赶紧来一趟。这起案子不像是表面上看起来这么简单。他去哪儿？去见马太太